followers and subscribers of our show, you are watching Tarlac City. Talakayan with Mayor Christy. Welcome po sa aming programa. Yes, good day po sa inyong lahat. And of course, sa inyo, Mayor. Thank you. It's better than good, Sir Hensel, because this is a great day dahil gaya ng ipinangako natin, tayo ay maghahatid ng mga kakaibang istorya. Yeah. Yung may kurot sa puso mula sa iba't ibang mga kababayan natin. Even from those na, let's say, mga ordinaring kababayan natin, yung mga tipong nasa laylayan ng ating lungsod. Oh, maganda po yan, Mayor. Maganda po na i-feature po natin yung mga ganyang klaseng istorya po ngayon. So once again po, I'm your co-host for this episode, Hensel Giling po ng CDRRMO. At syempre, ang inyong lingkod, Mayor Christy Angeles, at welcome po sa Tarlac City, Talakayan with Mayor Christy Angeles. Ang ating makakasama today ay madalas na nakikita po dito sa Tarlac City dahil paikot-ikot po siya. Strike anywhere, palengke, simbahan, kung saan meron siyang pagkakapangkabuhayan. Oo, di parang kayo lang mayor, paikot-ikot lang din ng barangay. Daladala ang serbisyo ng, binababa nyo sa barangay yung serbisyo ng city government. Parang kayo lang pala yan. Yes, Sir Hensel. Pero iba naman oh, yun, Sir Hensel. Iba naman, iba naman. Yung Angel Care Program ang tinutukoy, oh, more than yes, yes, 17 in 1 oh, yun oh, na iniikot oh, oh. sa 7-6 barangays. Kung saan, since 2016 oh, oh. pa, ay binababa na natin ang serbisyo natin sa, ng city government sa mismong mga kabarangay natin. Oh, oh, oh. Pero teka, itong sinasabi kong ito ay tampok natin ngayon ah, ay umiikot. Okay. Naghahanap buhay, nagbebenta kasi siya ng mga sampagita. Hmm, Kumbaga, sampagita pala. girl siya para okay, kumita okay. ng pera at nang may may uwing pambili ng pagkain para sa kanyang pamilya. Oo, oh, yun naman pala po, Mayor, ngayon. So, swerte na may chance po pala tayong masilip ang kanyang personal na karanasan. Pati rin po ba yung paghihirap, Mayor? Yes, yes. Makikita natin okay. yan. Alam mo, Sir Hensel, tama ka. Isa pa, alam mo kasi, ang mga tulad niya na lumalaban sa gitna ng hirap ng buhay, hindi sumusuko, tuloy-tuloy lang ginagawa ang lahat para mag-survive sa buhay, ay nais nating gantimpalaan sa abot ng ating kakayanan. Oy, naku ma'am, naku. Karabat dapat po talaga naman na at nakakahanga na mismo kayo po ang kikilala at uh, at talagang magbibigay ng konting inspirasyon doon sa ating uh, mga kasama po natin ngayon. Uh, kaya, kung okay lang po ba na tawagin natin tong episode na ito, Mayor, eh, wish upon an angel. Pwede. Uh, yeah, pwede, ma'am. Kasi we will give her the chance to wish. Ano ba ang wish niya sa buhay niya para makatulong naman tayo kahit paano may angat ang kanyang antas ng pamumuhay. Halika na, hantingin na natin, natin ng paikot-ikot na ang pangalan ay si Nanay Elizabeth, isa pong Sampagita Vendor. Magandang hapon po. Hi, Nanay. Huwag kayong iiyak. Oo, bakit ka iiyak, Nay? Finally, nakilala mo ko in person. Paglinggo, paglinggo lang tayo nakikita. Pagka nagsisimba ko, kasama ka ba dun sa mga mga pumipila paglinggo? Talaga. Oo. Ngayon, eto na ako in person. Ito ba ang bunso mo? Opo. Bunso? Oo. Anong pangalan mo? Jan Royce. Oh, okay, ilang taon ka na dyan? Eight, Eight years old. Okay. 
Otala, punta tayo dito. Eh, hindi mo alam, madam, na ikaw yung magkikita ko, madam. Oh, hindi mo alam na makikita mo ako. Nabigla ako, madam. Nabigla ako. Okay. Oto. Oops. Oops. Yeah, eh, but wala kang chinin. Wala kang slippers. Napatanga ako. Napatanga ako. Hindi ko alam na ikaw yun, madam. Sino ba yung na-expect mo, nanay, Bet? Wala ko, kaya lang po. Alam mo bakit lang. Opo. O, sige, dito tayo. O, ayan. Okay. Kumusta po kayo, Nanay Elizabeth? Yun yung po ang pangalan nyo, no? Pero anong gusto nyo itawag ko sa inyo? Ang ano, tawag nyo lang po sa akin, Mayor Ray Lisa po. Yun po ang alam nila. Ah, Lisa? Lisa po. Lisa. Lisa. So, Nanay Lisa. Nanay Lisa. Okay. Mabuti, okay. bakit Lisa? Dahil Elizabeth. Lisa. Yun po ang ginawa po ni Mama ko na palayo ko, Lisa po. So, ah. katgaw lang po. Oh yeah, so shortcut niya is Lisa. Ilang taon na kayo, Ate Lisa? 49 po. O, bata pa. Bata pa, oo. Eh, Nanay Lisa, matagal na ba kayo? Dito ba kayo pinanganak sa Tarlac? Matagal na ba kayong naninirahan dito? O dumayo lang kayo dito sa Tarlac City? Matagal na po ako dito, ma'am. Grade 1 pa lang po ako noon. Okay. Dito na po ako nag-aral sa ano. Oo. Ito po yung anak buhay po namin. Buhat nung grade 1 ako. Ah, grade 1. Opo. So, ito ang kinagisnan mong kabuhayan ninyo. Ang mga magulang mo, anong, pa, anong kabuhayan nila nung nag-aaral kayong mga bata pa kayo? Nagtitinda po ng kandila. Kandila naman. Sa simbahan. Okay, oo. Oh, oh. Alam mo, Nanay Lisa, saludo po ako sa inyo. Saludo ako kasi kahit pagkaano kahirap ang buhay, nagpuporsigi kayo, hindi kayo bumibitiw kahit pagkaano kabigat mm. ang hamon mm. ng buhay sa iyo at sa pamilya mo. Eh si tatay naman, kumusta naman po si mister? Nagtitinda, nagtitinda po ng ibon. Ibon? Opo. Oh, ano ibon. Ano, maya po na maliliit. Maya. Na may ah, sa, Ay, sa simbahan pa rin. So, sa simbahan oh. din. Okay. So may puhunan siyang pinaiikot sa pagtitinda niya ng ibong maya. Inuhuli po namin pag madaling araw. Ah, nahuhuli pala. Nahuhuli pala. <laughs> Tapos ihuhulog, ikukulayan nyo? Ganun. Ikukulayan ah, po. Okay, okay. So, kumusta naman? Nakakabenta naman ba siya ng mga colored oh. na ibong maya? Meron naman. Kung may ano po, meron naman po. Pero buhat po nung nag-lockdown po, hindi na po siya nanguli kasi po binabawal po kami sa sa ano po, Mulabi. Mulabi dahil sa face mask siguro yung IATF protocol. Baka ako, ma'am. Pero kayo, saan nyo kinukuha yung nilalako nyo sa Pagita? Nag-order po kami po, madam, tapos i-deliver po sa amin. Okay. Tapos mabayaran nyo, tutuhugin na ninyo. Hindi po, nakatuhog na po. Ah, nakatuhog na. So, sa bawat strand na ganyan, may puhunan din kayong... Ito pong 50 po ito, ang puhunan niya po. Eh, 75 po. 150 po yung isang daan. Ah, ito. 150 ito. Hindi po, 75 po. Ah, 75 ito. Okay. Tapos pag ibebenta nyo, iti... Tatlo sampu po. Tatlo sampu. Okay. May kinikita ka pa ba? Pagka 75, tatlo sampu. Magkano mo napapalabas ang isang ganito? Yung isang daan po, mabebenta ko po yung 210. Meron naman po akong 60 pesos. Ayun, may 60 pesos. Si Nanay Lisa. Mm -hmm. Eh, madami po ba kayong nabenta ngayon? Wala ah, ma, isang isan daan lang po yung kinuha ko. Ito pa lang po yung, ano, mayroon pa po si Kwenta na yun. Eh, kalimbawa, kagaya niyan, hindi ito nabenta sa maghapon. Oo, ba, Siyempre, malalanat na ito bukas. Oo. Anong ginagawa mo sa mga bulaklak na ganyan? Ano po, pag hindi na pwedeng ibenta, nilalagay ko po sa altar namin. Kaso po, binabayaran ko po sa kanila. Oo, po. Siyempre, may puhunan Opo. eh, no? Binili mo, binayaran mo, hindi na benta. So, Opo. iaalay na lang sa altar. Opo, nilalagay okay. ko po sa altar namin. Nanay, pakilala mo naman itong kasama natin. Oo, oh, sige. Anong pangalan? Anong pangalan niya? Si John Rice po. Yan po yung bunso. Bunso? John so ilan ang anak po ninyo? Ano John po, Rice? Ang anak ko po, 12 talaga. 12? Opo. Kaso, oh, kaso po, namatay po yung pito. Lima lang po yung natira. Nam okay. Namatay po yung pito? Pito. Opo. Oh, ah, anong kinamatay nung pito? Bakit ang dami nilang namatay? Noon po kasi, madam, wala po kaming bahay. Okay. Nakatira po kami sa palengke nung ginagawa pa lang yun. Okay. Kaso nung doon po sila nagkasakit sa may palengke. Ah, okay. Anong anong sakit ang Sabi dumapo? Sabi po nila, pulmonya. Pulmonya. Tapos yung gulatin. Oo. Oh, oh. Po yung ano nila hmm. po. Oo. Oh, oh. So, no, po. hindi na pa check up sa mga doctors, ano, oh, lumala po. ng lumala. Anong palengke tinutukoy mo? Downtown o uptown? Ay, taas. Yun po sa, sa taas. Sa taas. Ah. Okay. 
So, mga anong taon ito, nanay Lisa? Sabay, sabay, tsaka sabay-sabay po ba oh, yun, Mayor? Diba? Yes, Ang yes. No. Na, Ma, matagal na po yung kargador po yung asawa ko nun sa palengke. Ma. So, tapos oh, kayo doon na rin nakatira oh, sa palengke? Oh, oh. Kasi po, wala po kami bahay. Tapos po, nung ginagawa na po yung palengke, okay. pinalis na po kami doon dito po kami sa plaza natutulog. Dito, sa plaza oh, natin? Oh, ah, okay. Ngayon, saan kayo umuuwi? Do, dito, ngayon po. Oh, oh. Doon po sa Karangyan po. Ma. Karangyan. Meron naman kayong bahay na doon na natayo. Nakapatayo po ako ng bahay nung namalimus po kami sa Dao. Dao. Kasi po meron po akong anak na cerebral palsy. Okay. Buhay pa hanggang Just, ngayon do, 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 yung cerebral palsy. Doon sa lima? Doon sa lima? May yung isa doon, cerebral, cerebral palsy. palsy. Hindi po yung namatay na Ah, po. okay oh. na. Naku, so, lumipat kayo sa Dao, doon kayo nag-subok uh, ng kapalaran? Opo, na malimas po kami doon hanggang nakaipon po kami pambili okay. ng mga lote. Okay. Tapos, uh, nagpagawa po kami ng bahay. Bahay. So, ang ganda naman pala ng storya ninyo, Nanay Lisa. Nagsumikap, lumipat sa ibang lugar, naghanap ng kapalaran, at sa konting naipon, nag-sinop-sinop uh, sila sa pamamalimus nila. Nakabalik, nakauwi uli sa Tarlac City at nakapagpatayo ng isang munting bahay. Tama po ba, Nanay Lisa? Okay. Alam nyo, Nanay Lisa, may kukwento ako sa inyo. Personal na buhay ng nanay ko. Alam po ba ninyo na ang nanay ko nagtitinda rin ng sampagita nung siya'y nag-aaral? Okay. So, panahon noon was Japanese War. Sir Hensel, During the Japanese war, the pista, kwan na, no? tapos na yung gerang away, so bumalik na sila from the evacuation. So bumalik na sila sa bahay nila sa Matatalaib. At that time po, dear viewers, ang istasyon ng tren po, ang pinakasentro ng Tarlac City. Yun po ang kinoconsider nating parang capital ng Tarlac City. Nandoon po ang action sa istasyon ng tren. Yun ang bagsakan po ng mga kargamento, goods, mga bigas, mga lahat ng merkado binadaan po sa istasyon ng tren. So sila nanay ko po noon, mahirap din ang buhay para makadagdag tulong sa pag-aaral nila from elementary hanggang natapos siya ng high school. Nagtitinda po siya ng sampagita. So bago papasok sa eskwela, gigising ng maaga, nasa istasyon ng tren. Pag uwi po ng hapon, bago uuwi sa bahay, ilalagay lang siguro yung gamit. Tinda na naman ng Sampagita. Sabado-linggo, laman din po siya ng istasyon ng tren, nagtitinda ng Sampagita. At yung kapatid po niyang mas bata sa kanya, nagkakukuha naman, shine boy. So, nagpursigi din po sila. Katulad din nyo, hindi nawala ng pag-asa. Lumaban sa gitna ng kahirapan. Kaya ito lang naman ang matututunan natin sa storya ni Nanay Lisa. Laban lang sa bawat hamon ng buhay. Laban lang tayo kung may mga pagsubok na dumarating sa buhay natin. At malay-malay mo, biglang isang araw na lang, darating ang swerte, darating hindi naman natutulog ang Diyos. Opo, eh. opo. Ah, hindi tayo pinababayaan, katulad din ng nanay ko at ng uncle ko, nagporsige, naging scholar, nakatapos ng mga pag-aaral nila. Pero dumaan din po sa matinding kahirapan at sakripisyo. Kasi nga ako nun, Mayor, nung, nung, nung tapos na ang gera, siyempre yes, simula ako lahat time yan. time na, oo. Kaya lahat ho, nagpursigi rin. Oo, yes. Uh, may iba ako, Nay, Nay Lisa, balikan ko lang po yung anak nyo. Paano po na sila nawala nung lima? Isa-isa ho ba o sabay-sabay? Sabay-sabay. Hindi po, isa-isa po yun. Kada taon? Pero may, mayroon po akong anak na magkasunod po dalawa sa isang taon po. Dalawa? Yung isa po, yung isa po namatay siya ng May, yung isa August po. Ganun din mo ang problema. Opo, yung cerebral palsy ko po, August po namatay, yung isa po namatay ko siya ng May, magkasunod po sila. Galing po kami sa daon noon na malimas kami doon kasi lang sumakit yung chan ng anak ko. Oo. Dinala ko po sa provincial. Doon? Opo, sa provincial. Provincial Tarlac, provincial. Ah, tinakbo mo na dito. Oo, tinakbo ko na po dito kasi po iyak po siya ng iyak. Kaya nagmadali akong muwi galing sa Dao, dinala ko po sa provincial. Tapos po sabi po ng doktor, bulati daw po. Eh, yung mga edad ng mga anak ninyong nauna ng namayapa, mga anong edad nila? Wait, yung mga ano? anak ko na namatay po, ano, pinakamataas po na namatay na anak ko limang taon po. Limang taon? Ipapasok ko na po sana dito nung may iskalaan po dito ng daycare po. Daycare, oo. Oh. Kaso lang po, nagkasakit po siya. Eh, pinakabata sa mga anak mo na namatay. Ilang taon? Dalawang taon. 
two years old. So, from Uba, age two to man. five. Oh, oh. Nagsunod-sunod yung pito. Okay. Oh, so, no. bilang isang ina, napakasakit siguro ng mawala ng anak, oh, Sir Hensel. Oh, Alam man. naman natin oh, yun eh. Mabigat po yun. Hindi lang siguro, siguro yun. Bilang ina, napakasakit na, na mawala po. ng isang anak. Paano po ba ninyo nalampasan ang hirap na dinanas ninyo nung mga panahon na yon? Lalo na, siyempre, pa isa isa ma. Yes, one after the after other. After mong mag-recover. Eh. Meron na namang kasunod. Pa, paano nyo natawid yon na Elisa? Ano po, sir, talagang muntik na po ako masira ng ulo nyo. Kaso lang, yung asawa ko, nililibang niya po ako, dinadala po ako dito sa palengke. Kasi po, pag nakauwi na ako sa bahay, Sempre naalala ko sila. Iyak ko na ako ng iyak, yeah. hindi ako mapakali. Oh, okay. Lahat ng mga litrat nila, mga damit nila, binabalot ko, oh, ayaw kong oh. makita. Oh, oh. Yan po. Dito po ako nalibang, kaya tinatinda ko ng bulaklak ng asawa ko para malibang ko sila. So, oh. nag-undergo din kayo ng depression. Oh, oh. Ano? Noon, no? Yung mga panahon na yun na nag-undergo kayo ng depression, asawa nyo lang ang kaantabay nyo the whole time. Kasi wala na rin po akong mama na matay na. Namatay na. Pero kayo originally talagang tubong Tarlac City. Kayo o dayo lang kayo? Tarlac. Ng... Tarlac talaga. Oh. Anong, saan, saan po kayo pinanganak na Elizabeth? Anong Dito barangay? lang po sa, ano po, sa Karangyan din po. Barangay, Karangyan. Mm -hmm. Oo, oh, okay. Oo. Oh, oh. Alright. So, okay. So, matagal na po ba kayo? Nabanggit na lang po ata kanina na matagal na po kayo nagsasampagitan. Yan na talaga yung hanap buhay po okay. ninyo. Kung 40 years old na ho kayo ngayon, kailan ho kayo nagsimulang mag isang pagitan? Grade 1 pa lang po ako nun, sir. Grade 1, so mga 7, 8? 8 Bawat so? mag-aaral po ako nun, dediretso po ako dito ba ako papasok para oh. pagkita. Parang nanay ko, oh, bago ma pumasok sa eskwela, oh, no, isang pagitan girl din ng nanay ko eh. Kaya, Sir Hensel, ito, ito isi-share ko lang sa'yo. Kaya malapit ang puso ko sa, sa mga nagsasampagita. Kaya sabi ko nga, every Sunday, pag nagsisimba oh, kami, oh. nakita ko na lahat yan, mga nakapila na sila. <laughs> Mami, sasabihin ko, kaya pa, oh, papilahin mo lahat, bigyan mo kahit pag kape lang, yeah, pag merienda no. nila, para uuwi naman sila na masaya kahit paano. So, pinapipila namin yung mga yan. Every Sunday yan, basta nagsimba kami dito sa katedral. Nakayanan pa po ba ninyo ang pag-aaral ninyo kahit kasabay nito, eh, nagtitinda kayo ng Sampagita? Hanggang grade 6 lang po yung nakayanan po namin, madam, kasi alam ko po nahihirapan na po kasi nun si mama ko. Okay. Kasi po dalawa po kami ng kapatid kong pinag-aaral niya. Okay. Kaya sabi ko po sa mama ko, into na lang po akong mag-aaral, tulungan ko na lang siyang magtinda. Kaya oh. nagtinda po ako ng sampagita tuloy din. Ayun. So, pagtungtong ng grade 6, suminto na kayo okay. para makapag full time kayo sa pagtitinda ng sampagita. Bukod dito sa katedral, saan pa kayo nagbebenta ng sampagita ninyo? San Miguel po, nilalakad ko po pa uwi. Ha? San Miguel? Pag pupunta po ako doon, sasakay po ako. Pag pa uwi na po ako, lalakarin ko na po hanggang dito sa ah, bahay po. Hanggang sa bahay nyo sa Karanyat. Sa kayo, tumatambay ng pagbebenta ninyo sa San Miguel? Wala po, nilalakad ko po, direk-diretso po. Lakad-lakad lang. Mga pesto-pesto po, yung mga saupi po, po yung mga nagawa ng mga sasakyan. Okay. Ay, so, bebentahan mo okay. sila. Diretso po yun. Suki por suki nga rin yung mga ganyan eh. Ngayon na malaki na ang mga anak mo, Nanay Lisa, at patuloy ka pa rin nagtitinda ng sampagita, alam ko yung dinanas mong hirap, lahat ito, eh, baon-baon mo sa puso mo. Dahil ito na ang naging kabuhayan mo sa pamulat mula. Ano. Alamin pa natin ang tungkol dito sa pagbabalik po natin dito sa Tarlac City, talakayan with Mayor Christy. Sa mga taong lalapit sa atin, hihingi ng tulong. Let's listen kung ano ang pangangailangan ng ating mga kababayan. Learn. Um, siguro, hindi na yan iba sa atin. Every day is a learning experience for all of us. Every little mistake na nagagawa natin, we learn from these mistakes and we learn to improve ourselves. And lead, we can always lead by example. Must watch! Mga latest updates and happenings ng City Government of Tarlac sa direktiba ni Mayor Christy Angeles. CDRRMO Bags Awards at Kalasag Rescue and Response Challenge. Nia Canal and Masalasa Creek Cleanup Drive. 
Tarlac City Talakayan with Mayor Christy. Flag Racing Ceremony Forty eighth Nutrition Month Celebration Coordination with Malls Management Angel Cut Operation Tuli Disiplinado ako, lungsod ko, linis ko. Clearing Operations Coordination with Turlock City PNP Dengue Misting Adolescent Health and Development Program Regular Activities of the City Government of Terla Pisperas Market Tupad Orientation and Contract Signing Senro Activities Business Permit Processing City Civil Registrar Operations City Health Office Services Assistances from City Veterinary Office Assistances from City Agriculture Office Marriage Orientation and Counseling Assistance from CSWD Assistance from General Services Office Assistance from City Engineer's Office Free Zumba Fitness Dance Senior Citizens Office Activities If we know how to listen and uh, we learn from our everyday uh, life, we will be good leaders in our own little small way. I like at follow ang mga official Facebook pages ni Mayor Christy Angeles at ng City Information Office para sa iba pang updates. Patuloy po tayong magkaisa, bawat oras, sama-sama! Bulaklak ng Sampagita, napaka-pure, inosente at simple ng personalidad ni Nanay Liza ang ating guest sa ating programa. Nay Liza, tuloy lang ang pagtinda ninyo ng Sampagita kahit malaki, malalaki na ang inyong mga anak. Ilang taon na po ba ang panganay ninyong anak ngayon? Ang panganay ko po, madam ay 21 years old. 21. May asawa na? May asawa po kaso lang. Sa amin po nakatira, isa lang po yung bahay namin. Sama-sama ah. pa din sama -sama kayo. Sama-sama kayo sa isang Ang bubong. isang bubong po, tatlong pamilya po. Tatlong pamilya? Opo. Bukod doon sa panganay mong anak na nag-asawa na, meron pang meron iba. Pa po. Yung pangalawa. Ito na lang po yung walang asawa po. Ah! So ilang taon na mga anak mo na may ano asawa? Po, 18 po. 18? Po. 21? Ano pa? Yung po. Ano, bata pa po yung isang anak ko na nag-asawa kaya po ngayon iniwan po yung ano, iniwan po yung anak niya sa akin 
Okay. Kung uh, ano po, nag-asawa po siya ng iba, iniwan okay. po. Ilan naman. taon naman itong isang may asawang ito? Ano po, 15 to 16 pa lang. 15 to 16 pa lang. May anak nga rin siyang isa. Opo. Okay. Tapos, siya na yung bunso. Opo. O meron pang iba na walang asawa. Ay, ito na. Ito siya na ang kasunod. So, maagang nagsipag-asawa ang kwan, ang mga anak, anak mo. Ni, ni Isa. Pero nakatapos naman sila ng elementary, high school, Pag-aral? anong matapos? Hindi po, ma'am. Kasi po nga po, noong punta, uh, hindi ko na po napatuloy yung pag-aaral po nila kasi po. Sa hirap po ng buhay namin, nakarating nga po kami sa daw. Okay, oo. Hanggang grade 3 lang po sila at saka grade 2 po, ma'am. Okay. Alam niyo sa bagay ako, ang lola ko, no read, no write din. Hanggang grade 2 lang ata o grade 1 ang natapos. Kaya silang mga magkakapatid, nagpursigi sila. Yung, ang lola ko cannot even write her signature, thumb mark. So nung sila mami, tinuruan, na nilang, tinuruan nila si lola kung paano isulat, pirma, ikwa ng pangalan niya. Kaya yun lang ang bukod tanging alam niya. Yung Irene, lapid puno na kwa niya, Pag, mag- na pagpirma niya. Ate Lisa, ako na, katulad po niyan, balik naman po naman tayo doon sa uh, pagbibenta niyo. Araw-araw po ba kayo? Araw-araw po ba kayo nagbibenta? Ano po yung pagtitinda ko? Lunes, Merkulis, Biernes, saka po Linggo. Ano, papahinga uh, din po kayo? Uh, o... Kasi po yung may alaga po akong ano, bata po eh, yung anak po ng... Ay, yung apo mo? Apo. apo po po. Kasi po iniwan na po sa akin, umalis na po yung mama niya. Saan na sa... po pumunta? Uh, umalis po siya, iniwalayin po yung... Ah, ah naghiwalay po oh, yung... Kaya sa akin po napadpad yung bata. Pero well, in touch pa kayo dito sa anak mong umalis na ito? O wala na rin balita? Bali yung asawa nung yung anak, anak ko niya yung umalis mo? Ah, lalaki. Niya, ang po. umalis. Oh. Okay. Eh, yung anak mong lalaki kasama pa rin ninyo? Opo. Oh. Ano Sina, naman ang trabaho niya? Nagtitinda po sila ng sampagita. Sampagita din? Sampagita din. Ah. Okay. Ang gapo ngayon, nandyan po sila kasama Sa, po yung apo ko. Sa buong pamilya. niya. Okay. All right. E nanay Lisa, ako magtatanong ako sa'yo. Kung halimbawa, um, bibigyan kayo ng pagkakataon sa buhay, ano ba ang pangarap mo bukod sa pagtitinda ng sampagita? Pangarap ko po sana magkatindahan po sa banda po namin. Tindahan. Para pag ano po, bantayan ko na lang po yung mga po ko sa mga anak kong nag-aaral. Okay, so magtitinda ka. Okay. Okay. Kahit linggo na lang po ako sa simbahan, pabantay ko na lang po sa asawa. Okay, so sari-sari store okay. ang pangarap mo. Meron na kayong nakatayong sari-sari store? Meron po akong pinagawa ng madam kasi po nung galing po nga ako sa daho, Uh-oh. may ipon po ako noon. No? Bigla na lang po naman nagkasakit si mama ko. Okay. Naubos po yung pera. Na- So, na- walang, laman. walang laman, pero nandun yung sari-sari okay. store. O, sige. Sige, Nanay Lisa, gagawan natin ang paraan yan. Akong bahala, tula, uh, matupad ang pangarap mong magkaroon ng sari-sari store. So, uh, pahahatid ko na lang po yung mga panindang pwede nyong ilagay sa inyong sari-sari store. Asahan po nyo ito mga susunod na araw at panahon at susurpresahin namin kayo ng isang sari-sari store showcase. Kung sakaling may maisasakatuparan ko ito, Nanay Lisa, um, hihinto ka na sa pagsasampagita, linggo na lang. Apo. Linggo na. Monday to Saturday, Apo. focus ka na sa tindahan. Apo. Si Mister? Ba- masya po yung magbabantay kada linggo po pati yung apo po. Ayun. Okay, so mag-scheduling na lang kayo Apo. ng pagbabantay. Anong pangarap mong ibenta, Nanay Lisa? Nga, bigas-bigas po kasi doon po sa amin, mabili po yung bigas sa kauling. Bigas. Tsaka? Uling. 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 Okay. So, uling, bigas, okay. ano pa ang gusto mong ilagay sa yung sari-sari store? Mga baguong po, yun po ang mabili sa amin. Ba? Baguong. Ah, baguong. Okay. Parang inuulam yata lahat. Oo, ah, pang ulam yun. Oo. Kasi po yun po yung ano po eh, mas mabilis po sa amin po. Okay. Ano pa bukod sa mga baguong, bigas, ano pa ba? Sari-sari uling. store. Uling. Dila-dilata, mga noodles-noodles, kape, yung mga basic na pangangailangan. Sige po, sisikapin po natin yan, Nanay Lisa, huwag kayo mag-alala, tutulungan ko po kayo. Alam niyo po kasi ang number one priority natin dito sa Tarlac City Government ay matulungan ang mga kababayan natin na nangangailangan. Uh, kung ano yung nakikita natin na needs nila, ginagawan po namin ng paraan para naman kahit paano maibsan ang pamumuhay ng ating mga kababayan dito sa ating lungsod. Sana po makatulong kami sa inyong pamilya. 
ituring na lang po ninyong pasasalamat namin ito sa inyo dahil sa inspirasyon na ipinakita ninyo sa kahit kaano man kahirap ang buhay, patuloy kayong lumalaban, tumatayo, nakikibaka sa buhay at hindi sumuko. Sa dinami-dami ng hirap na pinagdaanan ninyo, ayan kayo, matyaga pa rin at ayan ang inyong mga anak, buo pa rin kayo kahit paano. May nauna man, pero nandyan pa rin itong mga natitira mong mga anak, magkakasama kayo, lumalaban sa buhay. Mo, oh, ma'am, Mayor at Elisa, no? na yung mga dinaanan mo medyo hindi kaya yan ng isang ordinaryong tao. Kung wala pong pananalig yan sa Diyos at pagsisikap, nako, baka hindi po namin kayo kausap ngayon, Ate Elisa. Na nakakabilib po yan. At the same time, medyo siyempre nakakalungkod din. No? Di mga dinaanan nyo kung proseso sa buhay, eh, medyo mabibigat. Kung ako nga lang po yung mayor, baka hindi ko rin talaga ka na, kayanin no? yun. Baka sumuko Nakon, ka na. No, hindi ko, hindi ko Pero alam. alam mo, Sir Hensel, hindi ka bibigyan ng pagsubok ng Panginoon yeah, na hindi mo kakayanin. Sa bawat pagsubok na dumarating sa buhay nating lahat, isipin po natin, ipinagkaloob ito, nangyari ito, dumating ito sa buhay natin dahil alam ng Panginoon, kakayanin natin yes. ito. Makakalampas at makakalampas tayo. Pero siyempre, kakayanin natin ito dahil we are putting God in the center of our lives. Nasa gitna ng buhay natin, ang Panginoon, hindi tayo nakakalimot at patuloy tayong nananalig at nananampalataya sa Kanya. Nanay Lisa, ilan po ba lahat ang bitbit niyong sampagita ngayon? Alang, isang daan po yung bitbit namin kanina, tapos napaubos na po namin yung iba. Eh, meron pa ba sa bahay? Meron pa ba sa simbahan? Sa mga, oh, mga anak mo yung... na nakadisplay oh, ngayon po. doon? Opo, oh, nandyan po sila sa, ano po, Saan? sa poblasyon po. Nagtitinda po kasama po yung apo po. Yeah, apo mo, ah, saan po. lahat? Pakuhan natin lahat at ano papakyawin. <laughs> papakyawin ko na po lahat ng sampagitan ninyo yeah. ngayong araw na ito. Para makauwi para po. sila, ma'am, eh, kasama po yung apo po. Okay. Sige. So, palagay nyo, magkano lahat ang halaga ng bitbit ni lang sampagita. Ano? Anong puhunan 300 po ngayon? lang po yung bitbit nila, 300 na piraso. So, 600, 300. yan. Okay. Marikis, okay. Bilin ko na po ng isang libo yung mga yeah. sampagitang hawak ninyo. Plus yung metal. Baka po may sobra po kasi yun, Ate Lise. Eh. Di ba? Ito po yung bayad namin sa mga sampagitan ninyo ngayong araw na ito. Plus nanggapin pa po ninyo itong tulong naming tokens para sa inyo. Maraming salamat. Oo, yung laman ng tindahan mo, pahahatid ko within the next two days. Yung mga request mo, noted lahat yun. Maraming salamat sa iyo. May pagbinigay ng pagbinigay. Basta ang importante, huwag kang susuko sa hamon ng buhay. Ha, Nanay Lisa? Huwag kang susuko. Hanggang may buhay, lalaban po tayo. Hanggang kaya natin, mananalig tayo sa Panginoon. Hindi po ako magsasama, magpapasalamat sa inyo ngayon. Oo, oh, yes, yes, yes. Oo. Oh, oh. Sige, Nanay Lisa. Um, hindi tayo pababayaan ng Panginoon. Opo, oh, hindi naman po ako pahintok mananalangin yes. sa Kanya. Yes, tama yun. Basta tama. sinasabi po sa Kanya, bigyan niya ako ng lakas para sa mga anak, anak ko. Okay. Tama yun, tama. Okay. So, dear viewers, salamat po sa pagsama ninyo sa amin sa episode na ito, kasama si Nanay Lisa. Magandang kombinasyon po ng hard work, pagdarasal, panalangin at pananalig sa Panginoon ang naipamalas po niya sa ating lahat. Well, syempre, gayon din ang kombinasyon nating mga extraordinary stories of ordinary people. More stories pa po ang abangan nyo dito sa amin, dito sa Tarlac City, Talakayan with Mayor Christy. Kung kaya, don't forget to subscribe to our channel para masubaybayan ang mga susunod pang inspiring stories. Thank you at syempre, huwag kalilimutan ang ating slogan dito sa Tarlac City. Sir Hensel, ano ba yung slogan natin? Syempre, magkaisa bawat oras sama-sama. Sari-sari store po, mga bigas, ganyan po, sa kabagong. Yan po yung mabilis sa amin eh.
Siyempre, malaki tulong na po yan. Dito lang po ako naka... Ano nang tulong po na binigay lang sa akin na walang bayad. Kahit pa paano po, mayroon pong matutulungan ko rin po yung mga anak kong mga ngailangan. Siyempre po, masaya po ako na ano, siyempre, kahit pa paano po natulungan. Hindi ko po inasahan na ganito, kaya nga po ako napapayot, nabibigla po ako kasi karami po yung binigay niya. Kaya nagpapasalamat po ako kay Mayor sa tulong niya po sa amin. Hindi, hindi ko po ito makakalimutan siya. Mayor, malaming salamat po sa binigay niyo po sa akin. Hindi, hindi ko po makakalimutan. Maraming maraming salamat po.